بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وراه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله به مصطفى و رسان خود را که دین همه اوست به مصطفى و رسان خود را که دین همه اوست اگر به او نرسیدی تمام بوله هریست با اجازه سروران عزیز جناب رحمانی سیب برادر عزیز ما و همه حضار محترم مجلس و در آغاز جا دارد که از برگزار کنندگان محفل کنونی هم تشکر بکنیم که محفل زیبایی را بر مناسبت زیبا تدویر نبودن از ایشان سپاس و قدردانی می نماید. در ارتباط به این موضوعاتی که در بنیر نوشته شده مسائل شفاعت توسل استغاثه و از همه مهم رحلت ملکوتی پیغمبر علیه السلام ناجی و شریعت الگوی صداقت و همه خوبی ها قسمی که شاعر می فرماید حسن یوسف دمی بیزا یک عیسا داری آن چه خوبان همه دارند و تو تنها داری و بدون شک این شعر سید می کنه بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حسان می ثابت رضی الله تعالی هم می فرماید خلق تمبر امن کل عیبین که انک قد خلق تکما تشاو و احسن من کلم ترقد تو عینی و اجمل من کلم تلیدین نساو چی زیبا شیر فرموده؟ میگه و احسن من کلم ترقد از تو کنه چشم ما در زندگی زیبای ها نهده مثل زیبای شما باید عینی مفهوم آیشت زنه ها در یک شیر میگه میفرمه که وقتی میگه ما بطرق قمر نگاه میکنه و بطرق رسول الله و زیبایی رسول الله فراتر زیبایی قمر است درخشد درخشش وجه مبارک از قمر به مراتی زیباتر و درخشانتر است و احسن من کلم تراقت تو عید و اجمل من کلم تلید نساء و هیچ مادری مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم در زیبایی در همه ابعاد زیبایی چی زیبایی ظاهری و چی زیبایی باطنی نداده و فضا میره به دنیا نورده خلقت مبرعا من کل عیب از همه عیوب مبرا پاک به دنیا آمدی که انک قد خلقت که باش تشاو مثلی که خود خواسته باشه مثلا یک انسان اگر خواسته باشه که برای بر خود یک صورتی را اختیار بکنه چی فکر میکنی چی گونه صورتی را انتخاب میکنه که البته صورتی را و زیبایی را و خامتی را و همچنان قواره را برای خود انتخاب میکنند یا از همه زیباتر باشد اما تو را حسان بیساوی میفرمد که اما تو یک قسم رسول الله سلام تولوی چیده و به دنیا آمده متربی یک شیر بیسار خود داره که در اعتباط به رسول الله سلام سیرت میکنند میگه مزدی دهور و ما اتای نبی مثلی و لقد اتا فعجز به ان نظرائی دی زمانه دزشت مثلش نیامد ولی اگر کسی هم نیای بشاری از او یا کوشش بکنه که خود را با او مشابه بسازه خود از نظراتی از او از فکری از او از اندیشه از او از زیبایی از او از همه چیزهای تو را عاجز می باشه و لقد اتا فعجن نه این نظرات نبی نهان می فهمد که و مصطفی برسان خود را که دین همه اوست اگر با او نرسیدی تمام او را حویست اگر خواسته باشی که راه سعادت را بپیمایی و به سعادت ابدی دعایی بیایی بدون شک باید مسیر پیغمبر را تعقب بود بدون از این ایک چاره ایست ترسم نرسی به کعبه ای عرابی که این راه تو بیروی به ترکستان است اگر این سال خواسته باشه که خدا و پیغمبر برساند ناگوزی 
مرد با پیغمبر محبت داشته باشه راه و روش پیغمبر اختیار بکنن راه و روش پیغمبر سنت پیغمبر در زندگی خود پیاده بسازن و الا این همان گپ است که هم خدا خواهی و هم دنیای دون این خیال است و محال است و جنون که انسان خدا خود خواسته باشه که هم به پیغمبر خدا برسانه و هم در راه دشواری و در پیمودن سنت پیغمبر و در تعقیب سنت پیغمبر و تطبیق سنت پیغمبر خود را عاجز بدانه مشکل است که او هدف دیدار و هدف نایل بیاید خب سیرت پیغمبر سورت پیغمبر و بحث طولانی است از این میزنه سه تا آجه که وجود دارد قسمی که آقای حجت فرمودن تقیل زیبای را کردن واقعا مرا خوش شما آمد یک بحثی سکیم معتقدات هر مسلمان پیش خود مفرد هیچ کسی و هیچ صاحب اندیشه و بینشی از نزد خدا کدام سندی را نه آورده که من حق هستم جاری مباطن است و کسی دیگر که برخلاف اندیشه ایم است یا در ارتباط به اندیشه محلی داره و باطل است درست است دو تا مذهبی روزه در اسلام وجود داره منام تشایی و تسنی بود هر دو ایتیاه حقانیت میکنن و هر دان در 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 مدعای خود صادق هستن و حق شارم از که ایتیاه حقانیت بکنن ولی به هیچ صورت هیچ جانی بینه بکنن که جانی دیگر را تکفیر بکنه و یا جانی دیگر را ابطال بکنه و فقط احقاق خود را ثابت بکنه که من حق از اون جانی دیگر باطن است و نه چنین سندی ندارم هر کسی که دعوای حقانیت میکنه بر مبنای اصلاف میکنه بر مبنای دلائل میکنه بر مبنای گفتمانه های و بر مبنای گفتنه هایی که پیش خود دارد میکنه ایش کس از نزد خدا سند معتبر را با خود ندارد که من جنتی و من حق و جانی من باطن ایش کسی دار کردن میکنه البته دلائل وجود دارد آثار وجود دارد اصناد وجود دارد که هر کدام بنابر استدلال با آن دلائل خوش میکنه که حقانیت خود ثابت بکنه ولی من این مسکن به این عقیل هستم که کسی که در زیر چطر اسلام است و کسی که مسلمان است و کسی که معتقید به این کلم است که لا اله الا الله محمد رسول الله حق است هیچ گاهی حق هیچ کسی این جنر را باید به خود نده و این حق را هیچ کس نداره که جاری مقابل خدم که باید اندشه در مسائل فروعی اگر بحثی داره اگر گفتمانی داره جایی داره با مقابل خدا باطل اعلام بکنه و یا اون خدای لخصه تکیر بکنه البته یک فهم من نمیگم بلکه ایمان مذهبی من که ایمان ابو حنیفه رحمت الله علیه سر می فرماید که خصوصیات اهل سنت چند چند است یکی از جمله خصوصیات اهل سنت این است که هر کسی که من صلا صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیعتنا فذالک مسلم لهو زیمت الله کسی که به طرف قبله ما نماز میخانه با معتقدات ما باور داره خدا را میشناسه پیغمبر را میشناسه اب مذبوحی ما را میخوره مسلمان از زیمواری از این خدا گرفته هیچ کسی حق نداره که را تکفیر بکنه و امام ابو حنیفه را مطلعه میفرمد که از جمله خصوصیات یعنی سنت یک یعنی سکیر از صلات و خلف و کل بری و خاجر و المسح و علال خفین و تفصیل الخطنین و امثال از این کفای دیگری دارد که اینها همه مسائل است که در کتابای و تذکیر است هیچ کس حق تکفیری بس برادر مسلمان خدا ندارد کسی که معتقد با این مسائل است آمدن سر از این موضوع مسئله شفاعت در این شکلی است که ما دو نوع شفاعت داریم یکی شفاعت ممدوح داریم و یکی شفاعت مضمون داریم یا به عبارت دیگر شفاعت مشروع و شفاعت غیر مشروع داریم شفاعت غیر مشروع خوب همون مسائل است که بحث دنیای است و کسانی که بعض کسه های در بعض کتاب های که بعض کسه های مفت نوشته شدن که اونا می خواهند به نحوی دیگران را برشان تو کیلی مثلا جنت را بتن یا بر از اونا سفارش بتن یا برشان می گن که ما شو کار شما بکنید فقط مسئولیت آن بدو شما این شفاعت شفاعت مضموم است این مشروع نیست این جایز نیست البته شفاعت مشروع در ذات خود در این شکل نیست که در اصل شفاعت همه مذاهب اسلامی باورمند هستند البته در شرایط بعضی هاش ممکن نسبت به بعضی شرایط سختتر و بعضی ها شرایط شرایط سهلتری داشته باشند مثلا از جمله شرایط را که اهل سنت در ارتباط به شفاعت میگه کم تا شرایط شرط است یکی از جمله شرایط آن این است که این شفاعت بستری با آخرت دارد دوم شرط این است که این شفاعت بدون اذن خدا 
و بدون اجازه خدا ممکن نیست یک امکان نداره که بدون اجازه خدا کسی کسی را شفاعت بکنه شرطی سی او این است که اولین کسی که دروازه شفاعت را باز میکنه بلا بر حدیث طولانی که در منابع اهل سنه وجود داره شفاعت را رسول الله صلی الله علیه و سلم دروازه شفاعت باز میکنه بعد از آن عالم هم شفاعت کرده میتونه شهید هم شفاعت کرده میتونه معصوم هم شفاعت کرده میتونه البته اینو یاد داشته باشین که یکی مسائل معصوم است یکی مسائل غیر معصوم این به این شکی نیست که حرف و حدیثی نسبت به مسائل معصوم و به غیر معصوم فرق نداشته باشد مثلا کار را که ما معتقد هستیم با معصومی خود چه اهل تشایع و چه اهل تسنن او کار نباید توقع شما از غیر از غیر معصوم داشته باشید بناهن شفاعت با این شرایط که شافی مشفو و مشفو لهو شافی هم مسلمان با ایمان نفسه باشه مشفو هم مومین باشه البته بلی کافر شفاعت نیست کافر کافر شفاعت کرده نمیتونه مسلمان کافر شفاعت کرده نمیتونه بلکه کسی را شفاعت میکنه که کم از کم دارای ایمان باشه و در روز قیامت باشه بعد از روز خدا باشه دروازه شفاعت رسول الله باز بکنه باز عالم هم شفاعت کرده میتونه شهید هم شفاعت کرده میتونه معصوم هم شفاعت کرده مثال دی بلی شکل وجود داره بس در روی مسئله توسل توسل هم یکی از جمله مسائل کلامی است که مسئله توسل این که یک مسئله است که در نفس مسئله ایش کس در تردیلی ندارد قرآن به سراحت نیجا میخواند که واب تاوی لیه وسیله بس سوی خدا وسیله بجوید اسباب بجوید راه های رجیب که جوید که اکتاب خدا خدا برست آمد این سرازی که اصل گبره که خراب میکنه یا افراد خراب میکنه و یا هم تفریق در مسئله نباید افراد صورت بگیره و نباید تفریق صورت بگیره مطلقی وسیله هم جایز نیست و مطلقی مسئله وسیله مردود هم نیست وسیله مشروع وسیله ممدود در ذات خود جایز است کلام وسیله است وسیله یکی در مسائل در ذوات فاضله و دیگر مسائل وسیله به ارتباط مسائل مثلا روزه نماز امثال از این وسیله یا توسل جستن به زوات فاضله یک بحث قضیه است یک طرف قضیه است اما وسیله جستن به اعمال صالحه این طرف دیگه قضیه است وسیله جستن به اعمال صالحه در هیچ شکی نیست که جایز ممدو و اتفاقی است همه مذاهب اسلامی همه امت اسلامی اتفاق دارد یا بعد نماز می خوانم از خدا وسیله قرار می دهم روزه می روزه خدا وسیله قرار می دهم حج می کنم حج خدا وسیله قرار می دهم جهاد خدا وسیله قرار می دهم مشکلی وجود نداره یا علما اسلام است که مسئله مسئله اتفاق است آمد این سر مسئله زوات فاضله که آیا این مسئله چطور است در این اختلاف وجود دارد ولی این اختلاف به معنای این نیست که خدای ناخواسته کسی که وسیله به زوات فاضله را قبول داره او را کافر و کم بکنیم و کسی که قبول نداره او را مسلمان ای ای نه منطق است نه شعور انسانی است نه اسلامی است و نه دین و مذهب با اجازه بیده هر کس اندیشهش، بینشش، مذهبش، حقیدهش، بینشکش مدرم است و ما باید او را محترم بداریم بناهم وسیله به زوات فاضله اختلاف علما وجود دارد تعداد قبول دارد و تعداد قبول ندارد ولی آیات و احادیث منتبر دار به این است که قسمی که است وسیله به اعمال سالم جایز است قسمی که وسیله به اعمال سالم ما معمور است که او را داشته باشیم همچنین وسیله به زوات فاضله هم یک از جمله مسائل است که در این شکی وجود ندارد که ما قبلا هم عرض کردیم که وسیله معصوم تا غیر معصوم فرق دارد رسول رسولا چی در زمان حیات چی در زمان فعلی ما معتقد به هستیم روایات داریم اسناد داریم که وقتی که ما درود میفرستیم درود ما توسط ملک بر رسول الله رسانده میشه ما اسناد داریم و همچنان ما در در روایات ما در روایات معتبر ما است که انبیا علیه السلام هم حیات هستند و هم جسمشان قبر و زمین خراب نمیکنه اونها نمیبوسند از بوسیده نمیشن و از بین نمیرن بنا این مسائل این مسئله معصوم تا غیر معصوم فرق دارد در مسئله وسیله جستن به رسول سلام چی در زمان حیات و چی بعد از نماد ایج مشکلی وجود نداره و هیچ کشکاری وجود نداره واقعا این مسئله در مسئله استغاسه است استغاسه یکی ما فوق الاسباب است و یکی ما تحت الاسباب اگر استغاسه ما فوق الاسباب به این که تو از یک انسان عادی آن چی را میخوای که او در در اختیار خداست و طور مثال از باران میخوای از شورات میخوای این بدون شک و اتفاق علما این رواست چرا در توانی آدم نیست اما استغاسه با فوق الاسباب از ذات خود در در ذات خود جایز ممدوع و این شک وجود ندارد که مثلا از خدا است یک آدم استغاسه میکنه از خدا چیزی را میخواد از رسول الله که است که به برکت 
کدومی رسول الله چیز را می خواهد و برکت کدومی یک معصوم چیز را می خواهد کلام شکی وجود نداره و این موضوع, موضوع ممدوح و جایز است البته اختلاف نظریات وجود و نظرات وجود دارد و اختلاف نظرات بر مبنای از دلایل است و معتقدات اندیشه ها و بعضی مسائل دیگری که ما این را محترم می داریم هر کس اندیشه ایش در ذات خود و در پیش خود محترم است و ما باید اموی احترام فرهنگ احترام متقابل مراعات بکنیم که وقتی که ما به اندیشه جانی مقابل احترام کردیم طبیعی است که ما به ما احترام می کنند میان احترام در میان ما وجود داشته باشند از این بیشتر وقت شما را زیاده می سازم اقول و قولی حاضر استغفر الله علی و لکم و نسای مسلم السلام علیکم